katika jina la Yesu wanaoamini siwangempa bwana Yesu makofi mengi 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 ya utukufu katika jina la Yesu Kristo kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya tano mstari wa kwanza mpaka wa tano ndiko ambako nitakuwa nina tokea mchana wa leo Biblia inasema basi wa Filisti walikuwa wamechukua sanduku la Mungu wakaenda nalo kutoka Ebenezeli hadi Ashdod mstari wa pili Biblia inasema wa Filisti wakalichukua sanduku la Mungu wakalitia katika nyumba ya Dagon wakaliweka karibu na Dagon na watu wa Ashdod walipoamka alfajili siku ya pili yake siku ya pili kumbe Dagon ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana wakaitwa Dagon wakaisimamisha mahali pake tena mstari wa nne nasema hata walipoamka kesho yake asubuhi kumbe Dagon ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana na kichwa chake Dagon na vitanga vyake vya mikono vyote viwili vimekatika vipo vimelala kizingitini Dagon ikisalia kiwiliwili chake tu kwa hiyo makuhani wa Dagon makuhani wa Dagon na mtu yeyote aingiae nyumbani mwa Dagon hapakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagon huko Ashdodi hata hii leo katika jina la Yesu hayo ni maneno ya Bwana sema amen kwenye kwenye maandiko haya nitakuwa nina nafundisha na kuhubiri kutokea kwenye kichwa kinachosema Mungu wa agano Mungu wa agano God of the covenant Mungu wa agano ndio itakuwa itakuwa kichwa changu sasa nime nimesoma nime kitabu cha Samuel wa kwanza uh, sura ya tano hapo maandiko tuliyosoma tunaanza picha inayoanza kuonekana tunaliona sanduku la agano la Mungu limeingia kwenye 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 nyumba ya ya, ya, ya ya Dagon na Dagon alikuwa ni Mungu mmoja kati ya miungu ambayo wa Filisti walikuwa wanaimiriki kwa wakati huo kwa hiyo unaposoma hili neno Dagon ni sanamu ambayo wao walikuwa wanaita Mungu na tunaona agano la Mungu limeingia kwenye nyumba bali ya ili sanduku la agano ni kitu gani Sanduku la agano ukisoma Biblia kwenye agano la kale utagundua kuna mahali ambapo Mungu alipaweka kwa ajili ya watu wake kukutana kama taratibu za kiibada. Kama sisi leo ambavyo tupo kwenye kanisa, tupo kwenye hekalu kwenye madhabahu utagundua kabla ya hekalu lile kubwa kutengenezwa na mfalme Sulemani kulikuwa kuna tent kulikuwa kuna hema kuna kitu kilikuwa kinaitwa hema ya kukutania na ile hema ya kukutania ukisoma biblia utaona ilikuwa imegawanyika kwenye makundi kadhaa na ukisoma kitabu cha waebrania wa sura ya tisa mstari wa tano utaona jinsi ambavyo anaelezea waebrania sura ya tisa bila nipeleke hapo nisome kwa haraka sura ya tisa kuanzia mstari wa pili pale anaelezea jinsi ambavyo lile hema lilikuwa linafanya kazi ukienda ukisoma utaona anasema maana hema lilitengenezwa ile ya kwanza mlimo kuwa na kinara cha taa kwa hiyo utaona kwenye sehemu ya kwanza ya lile hema utaona kuna vitu vilikuwepo pale unasema kulikuwa kuna kinara cha taa na ukisoma ile taa vizuri ukienda mbali hajaandika hapo lakini ukisoma kwenye historia ilikuwa ina vinara saba ikiwa inawakilisha namba ya ukamilifu wa Mungu ama uwepo wa Roho Mtakatifu roho saba za Mungu anazoziandika kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya tano mstari wa sita alafu Isaya 11 uh, mstari wa pili anaziita anazi tafsiri zile roho anasema na roho bwana atakaa juu yake roho hekima roho maarifa roho ufahamu roho kumcha bwana roho nguvu maana yake zile roho saba za Mungu ile kile kinara kilikuwa kinawakilisha anasema anasema ukiendelea hapo anasema kwamba na kinara cha taa za meza na mikate waonyesho ndipo uh, palipoitwa patakatifu kwa hiyo ile sehemu ya kwanza ya kwenye hema ya kukutania ambavyo hivyo vitu vilikuwepo palikuwa panaitwa pat takatifu alafu kienda mbele zaidi anasema na nyuma ya pazia la pili ile hema iitwayo patakatifu papa takatifu kwa hiyo sehemu ya pili sasa kwenye lile hema la kukutania tunaona kulikuwa kuna sehemu panaitwa patakatifu papa takatifu kwa sababu gani kwa sababu unaona pale msari wa nne anasema yenye chotezo chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lilifunikwa kwa dhahabu pande zote kwa hiyo kumbe sanduku la agano lilikuwa linakaa mahali panapoitwa patakatifu papatakatifu kama wanaelewa sema amen 
na utaona sasa mlimo kuwabo ndani ya lile sanduku la, la agano kulikuwa kuna vitu kadhaa unaona kulikuwa kuna kopo la dhahabu uh, lenye maana ikiwa ni kama ishara ya Mungu kuweka agano na watu wake kama yeye ndio mpaji wa watu wake na unakumbuka wana wa Israeli walipokuwa jangwani wakiwa wanatembea walikula chakula ambacho hakuna mtu mwingine aliwahi kula ama baba zao haokuwahi kukijua ama watu wengine wote haokuwahi kukijua wakala mana wakiwa jangwani kwa hiyo Mungu anapoweka mana kwenye ile sanduku la agano anajaribu kuweka ya kwamba agano lake na watu wake ikiwa watu wake wataishi kulingana na kanuni na taratibu walizoziweka na agano lao yeye anaweza akawapa zaidi ya vitu vinavyopatikana kwenye ulimwengu na uzuri ni kwamba huyo ndio Mungu tunayemtumikia yule Mungu aliyetoa mana wakati wana wa Israeli wakiwa jangwani ndio Mungu anayeweza akatoa mana hata kwenye maisha yetu vitu ambavyo hatujaviangaikia mana sio kitu walichokipika sio kitu walichokitengeneza lakini kilishuka moja kwa moja kutoka mbinguni kikaenda wakala wakashiba goja ni kuhubiri mchana wa leo ya kwamba kwenye ufalume wa Mungu kuna kitu kinaitwa God's provision ama ugavi wa kimungu watu wa ufalume wa Mungu ni kweli tunaamini katika kufanya kazi ni kweli tunafanya kazi kwa bidii lakini watu wenye agano na Mungu kuna wakati wanapokeaga vitu ambavyo hawajavifanyia kazi wanapokeaga vitu ambavyo ni provision ya kimungu wanapokea mana chakula cha kipekee ambacho watu wengine hawajawahi kukiexperience sijui kama kuna mtu ananielewa na ninakuombea kwa jina la Yesu hiyo package ya kimungu ikashuke kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo Mungu akakuneemeshe zaidi ya mshahara unaopokea kwa jina la Yesu Nasema Mungu akakuneemeshe zaidi ya mshahara unaopokea na hiyo ndio baraka ya Bwana. Baraka ya Bwana ni zaidi ya vitu vilivyotuzunguka, ni zaidi ya vile tunavyoviona, ni zaidi ya vile tunavyovipata ni kweli inawezekana hatuingizi fedha nyingi lakini kwa sababu tuna agano na Mungu tunaweza tukapata vitu ambavyo watu wenye fedha wanapata lakini sisi tunapata kama ni matokeo ya agano. Kama kuna watoto wa agano nisikie wakisema amina kwa Yesu Kristo. Hebu sema amina kwa Yesu Kristo. Kama ulivyotamka ikawe kwako kwa jina la Yesu. Mana ya Kimungu ikashuke kwenye maisha yako kama ni wewe sema amen. Kwa hiyo utaona kwenye ile dhahabu kulikuwa kuna mana na kuna fimbo ile ya Haruni iliyochipuka, unafahamu? Maana yake Mungu anajaribu kuonyesha ya kwamba pia yeye ni Mungu wa miujiza. Yeye ni Mungu anaendelea kutenda na kufanya na kufanya kwa namna ambayo wanadamu hawawezi kuielezea. Lakini utaona na kuna vile vibao vya agano. Unakumbuka wakati Mungu anatengeneza agano na taifa lake, alikuwa amewapa vile vibao, zile amri ambazo zinawaongoza. Hii ikiwa ina maana muongozo wa watu wenye agano ni katiba inayoitwa neno la Mungu na ndio maana anasema mtu hataishi kwa nini kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha maana yake sisi watu wenye agano tuna katiba yetu ambayo tunaifuata tuna namna yetu ambayo tunaifuata na ndio maana kuna wakati wakati mamia wanaenda kushoto lakini sisi tunaweza tukao wachache tunaenda kulia na tunauhakika kwa sababu gani katiba yetu inasema japokuwa wanaonekana ni wajinga lakini hawata potea <laughs> ile njia <laughs> si kama kuna mtu ananielewa asubuhi ya leo hawatapotea ile njia na ndio maana usijifananishe na dunia usitake kufanana nao sana kwa sababu hatujaitwa kufanana nao tumeitwa kutofautishana nao tumeitwa kutofautishwa nao na ndio maana wao wanapofanya kwa namna ya kwao sisi tuna namna ya kwetu tunayofanya kama wakina Danieli walipofika wakati watu wengine wanajishibisha na vyakula vya mfalme wao wakasema sisi hatuna haja ya kula vyakula vya namna hiyo sisi tulete mta ama na maji alafu uje kutujaribu baada ya siku fulani na biblia inasema walipokula mtama na maji baada ya kuja kupimwa wakaonekana ni bora mara kumi zaidi ya waganga bora mara kumi zaidi ya wachawi bora mara kumi zaidi ya wasoma nyota bora mara kumi zaidi ninakuombea kwa jina la Yesu wewe mla mtama na 
maji kwenye ile ofisi ambayo Mungu amekuweka pale mahali ambapo Mungu amekuweka sijui wako wapi wanamtama na maji wenzangu haufanyi kama wanavyofanya hauenendi kama wanavyoenenda hautembei kwa namna yao hauli vya kula wanavyokula unakula mtama na maji lakini kuna siku utasimamishwa nao na utaonekana kuwa bora mara kumi zaidi bora mara kumi zaidi kwenye uchumi bora mara kumi zaidi kwenye siasa bora mara kumi zaidi kwenye elimu bora mara kumi zaidi kwenye ndoa bora mara kumi zaidi kwenye biashara bora mara kumi zaidi kwenye utumishi bora mara kumi zaidi kwenye chochote unachokifanya kwa sababu umebeba agano la Mungu ndani yako na Mungu anaishi ndani yako na kama Bwana akiwa upande wako jeni nani atakaye kuwa juu yako nauliza nani atakaye kuwa juu yako jibu hapana kama ni wewe mpe Bwana Yesu makofi karama ya Hakuna atakaye simama juu yetu. Hata dunia ifanye inachofanya. Sisi ni watoto wa agano. Hika na mayanda rabashika. Agano bora kuliko lile la mwanzo. Tumebeba Mungu ndani yetu. Tumebeba jina la Yesu ndani yetu. Tumebeba mambo yasiyo ya kawaida ndani yetu. Na ndio maana kuna wakati unapoona machozi yanatutoka usidhani tunalia kwa sababu tuna shida hatuwezi kueleza shukurani shukurani tulionayo mbele za Mungu anasema Daudi nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote aliyonitendea anasema nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana anasema nitaziondoa na dhili zangu zote mbele za watu wake alafu anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake ni za milele wako wapi waliofadhiliwa na Bwana wako wapi waliopendelewa na Bwana wako wapi waliopendelewa na Bwana wako wapi waliofadhiliwa na Bwana come on wako wapi walioinuliwa na Bwana wako wapi walioheshimishwa na Bwana wako wapi ambao Bwana ni ngome yao na wokovu wao anasema Bwana ni tumaini langu ni muogope nani watenda mabaya waliponijia wanile nyama yangu walijikwa wakaanguka hivyo moyo wangu hautaogopa ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari sisi tumesimama neno moja nimelitaka kwa Bwana nalo ndilo nitakalo litafuta nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu ni utafakari uzuri wake na kutafakari kaluni ili mla hadi atanisitiri katika hema yake moyo wangu hautao moyo wangu hautao kwa sababu nimebeba Mungu wa agano nimebeba umebeba Mungu wa agano wewe nikutie moyo sijui unapita kwenye kitu gani umebeba Mungu wa agano umebeba Mungu mkubwa umebeba Mungu mwenye nguvu zote. Hebu kama ni wewe sema amen kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unaona agano lilikuwa sanduku la agano lilikuwa linawakilisha mambo haya. Na Biblia inasema katika sehemu ya ibada liko linakaa mahali panapoitwa patakatifu pa patakatifu maana yake ni kitu ambacho hakiweza kuguswa na mtu mwingine yeyote na Mungu aliweka utaratibu ya kwamba makuhani peke yao ndio ambao wataingia kwa agano la kale wataingia pale panapoitwa patakatifu pa patakatifu na Biblia inasema mtu yeyote ambaye hakuwa wa uzao wa kikuani angeingia mahali pale angekufa hiyo ni kukuonyesha jinsi gani kile kitu kile kuwa ni kitu kitakatifu na ndio maana utakumbuka hata wakati wana wa Israeli wanavuka kwenye mto Jordan wakiwa na Joshua wakiwa wanaelekea upande wa pili Biblia inasema wakati ule mto ulikuwa umejaa maji umefurika Biblia inasema wakati pamefurika maji wale makuhani walichokifanya walibeba tu lile sanduku la agano likiwa linamaanisha uwepo wa Mungu walipolibeba lile sanduku la agano 
Biblia inasema miguu yao ilipokanyaga tu yale maji ilipokanyaga maji yaliwapisha kwa sababu gani wamebeba Mungu unaona najaribu kukuelezea sanduku la agano ni kitu gani unakumbuka wakati linarudi kwenye taifa la Israeli Biblia inasema wakati Daudi anasubiri ile sanduku kuingia wakiwa wanalisafirisha ikatokea ajali ilipotokea ajali kuna mtu mmoja anaitwa Uzia akataka kwenda kuokoa lile sanduku la agano lakini hakuwa kuani Biblia inasema alipoligusa akafa pale pale kwa sababu gani kilikuwa ni kitu kitakatifu ambacho kinatakiwa kubebwa kwa namna ya kipekee kinatakiwa kubebwa kwa namna ya kipekee lakini tumesoma maandiko hapa unaona Biblia inasema kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya tano wa Filisti wamefika mahali wamelibeba sanduku la agano alafu wameingia nalo kwa Mungu wao Mungu sanamu dagoni wakaliweka pale Najua una maswali kadhaa. Swali la kwanza. Ilikuwaje hao wa Filisti wakalibeba hiyo sanduku la agano? Swali la pili, ilikuwaje watu ambao sio watu wa Mungu, hawana necha ya kikuani, hawajatahiriwa manake hawana agano na Mungu. Ni watu ambao ni, ni adui wa taifa la Mungu. Ilikuwaje wakalichukua sanduku la agano? Hakuna tunayeona aliyekufa. Hakuna kilichotokea. Nitakujibu hayo maswali. Lakini kabla sija kujibu hayo maswali, niruhusu haraka haraka nikupeleke kwenye kipengele kingine cha muhimu sana. Nikupe utangulizi hii. Sasa ukiangalia Mungu alipomuumba mwanadamu kutokea mwanzoni na mara nyingi wanasema jambo hili alipomuumba mwanadamu ni kweli alimwambia mwanadamu waende akatawale lakini utagundua kabla ya kumwambia mwanadamu akatawale kitu cha kwanza anasema anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu naomba nishike hapo moyo wangu utatokea hapo kwa mfano wetu na kwa sura yetu maana yake nini Mungu tokea mwanzoni anamuumba mwanadamu alitamani kuwa na uhusiano kati yake yeye na mwanadamu na ndiyo sababu akamfanya mwanadamu kama jinsi yeye vile alivyo. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Alitamani kuwa na uhusiano naye. Na ndiyo maana utagundua sasa baada ya, ya, ya Adamu kuumbwa, Mungu bila nasema alikuwa akienda akitembea, anawatembelea yeye pamoja na mke wake, anatembea nao, anaongea nao. Maana keni alikuwa ana fellowship nao, alikuwa ana mahusiano nao. Anataka kujua wanaendeleaje, anataka kujua maisha yao yanafanyaje. Na kitu kingine kinachokuthibitishia ya kwamba Mungu alikuwa ana mahusiano na mwanadamu ni pale ambapo anampa mwanadamu maelekezo ya nini cha kufanya na nini cha kutokufanya ili mwanadamu aendelee kuhusiana na yeye. Kwa hiyo jambo la unapoona kwenye kitabu cha mwanzo sura ya tatu baada ya anguko kutokea, Biblia utaona inaongea Mungu alichokuwa ana deal nacho sana ni kile ambacho Adamu alikuwa amepoteza. Baada ya anguko kutokea, Adamu hakupoteza vitu, hakupoteza material things, hakupoteza vitu vya kushikika. Alichopoteza ni mahusiano kati yake yeye na Mungu. Na ndio maana Mungu ana anza kumtafuta mwanadamu throughout the bible ukisoma biblia yote Mungu anapomtafuta mwanadamu anatafuta kitu kinaitwa mahusiano na ndio maana kitabu cha mwanzo ni pereke haraka sura ile ya kumi na saba na ule mstari wa saba na mpaka wa tisa anaangalia anaangalia Mungu anatengeneza agano na rafiki yake Ibrahimu ikiwa ni process ile ile ya kumrejesha mtu kwenye nafasi ya awali kitabu cha mwanzo sura ya kumi na saba ule mstari wa saba mpaka wa tisa soma hapo biblia nasema agano langu nitalifanya imbara kati ya mimi na wewe. Kwa hiyo unaona naomba hapo nishike vizuri. Mungu anaanza kuongea kwa habari ya agano. Anaongea na Ibrahim. Anasema agano langu nitalifanya imara kati yangu mimi na wewe. Na haishi hapo. Anasema na uzao wako na baada yako na vizazi vyao na agua agano la milele ya kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao baada yako. Kwa unaona agano Mungu analoliweka hapa, anataka ku anataka kuhusiana na mwanadamu. Anamwambia nitakuwa Mungu kwako na uzao baada yako. Alafu matokeo ya yeye kuhusiana na mwanadamu, matokeo ya yeye kuwa Mungu kwao, mstari wa nane anasemaje? Matokeo yake anasema nami nitakupa wewe na uzao wako. Nchi hii utakayokaa kama mgeni nchi yote ya kanani kuwa miliki milele nami nitakuwa 
Mungu wao hili neno linarudiwa tena nami nitakuwa Mungu wao nipeleke mstari wa tisa anasemaje pale moja mbili tatu anasema kwa sauti moja mbili tatu ehe ehe wenye uzao wako na vizazi vyao maana yake sasa hapa agano la Mungu na Ibrahimu sio kumpa nchi kumpa nchi ni matokeo ya agano agano la Mungu na Ibrahimu Mungu anasema nitakuwa Mungu wako maana yake Mungu anataka kuwa na relationship na Ibrahimu kwa hiyo agano la Mungu na watu wake ni agano la mahusiano aya ni agano la mahusiano. Kwa hiyo Mungu hana shida ya kumpa Ibrahimu nchi. Mungu hana shida ya kumfanya Ibrahimu tajiri. Mungu hana shida ya kumfanya Ibrahimu kuwa na jina kubwa. Mungu hana shida na hivyo vyote lakini kitu cha kwanza ambacho Ibrahimu alitakiwa kulizingatia hajatengeneza agano la kuwa na jina kubwa. Hajatengeneza agano la kuwa na fedha. Hajatengeneza agano la kuwa na mali. Ametengeneza agano la Mungu kuwa Mungu kwake. Ukienda kusoma maandiko mengine anasema nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa watu wangu ni kitu gani Mungu anachokitafuta Mungu anatafuta mahusiano watoto wa Mungu uje nini waambieni kama kuna kitu Mungu anakililia kwenye maisha yetu Mungu anatafuta mahusiano yetu kati yetu sisi na yeye kuliko hata sisi tunavyotafuta vitu mara of fact vitu vimefungamanishwa kwenye mahusiano tunavyovitaka tukiwa na mahusiano kwa sababu gani mahusiano yana nguvu kuliko itifaki si, sijui kama nimeongea kitu umenidaka hapo ngoja nikwambie <laughs> kuna watu ili waone kwenye hii dunia lazima upitie mlolongo mrefu jamani amina lazima upitie njia ndefu utapiga kwa katibu katibu atakwambia kwa sekretari sekretari atakwambia kwa mlinzi mlinzi na ndio ndio protocol zimekaa ni sawa lakini watu hao hao wakati unapita kwa katibu kwa sekretari kwa mlinzi kwa mlinzi mlinzi anakupeleka kwenye geti la kwanza la pili kuna mtu anapiga simu kutoka nyumbani anaambia mwamba anakuja alafu akishatamka inaitwa gasi moja ikitamkwa simu moja kuna maelekezo kuna kitu kinaitoka maelekezo Aya. Sio kama kuna watu wananielewa hapa ndani kuna maelekezo yanatoka yanasema fulani anakuja akifika mleteni moja kwa moja ndani kinachompeleka yule mtu moja kwa moja bila kupitia kwa mlinzi kwa katibu na kwa kwa, kwa masijala na na kitu gani kinachompeleka moja kwa moja ni kitu gani ni kitu kinaitwa mahusiano ni kitu ki... ngoja nikwambie hata viongozi wakubwa ambao tunawaheshimu wana watu wao ambao wanawapigiaga simu na wanaongea very casual wakati wewe una nao tu mikono kila saa <laughs> kwamba nilikuwa da oda <laughs> so, unajua kuna zile lugha za unazunguka kuna kitu inabidi useme moja mbili tatu lakini inabidi uweke ili ukubalike unafika pale wewe nilikuwa naona ya, ya kwamba ndipo ukisema kuna ya kwamba na ndipo zimekuwa nyingi hamna mahusiano lakini watu wenye mahusiano wanasema ndugu yangu unanisaidiaje ah ndio mtu jinsi alivyo na Mungu mtu mwenye mahusiano yake na Mungu mtu mwenye mahusiano yake na Mungu sikiliza hata aina ya maombi yanayoomba utajua huyu mtu na Mungu wanafahamiana kwenye uli mwengu wa siri. Ngoja nikwambie ukihusiana na Mungu kuna wakati unafika sio unaanza baba ninaamini katika toba ninaamini katika lakini kuna wakati ukibanwa una mahusiano na Mungu huyu Mungu unaongea naye. Ukifika pale ya wanzi baba ona kuna mambo nimeyatenda ninayoyajiwa na sio yajiwa nistakase kwa damu yako ninyunyize aa kuna wakati ukiwa unawasiliana naye huyu Mungu kila saa kuna wakati unaenda straight kwenye point kwamba Bwana nimekuja kwa ajili ya watoto wangu kwa ajili ya taifa langu kwa ajili ya watu wangu onekana kwa ajili yangu alafu Mungu anaachilia na ndiyo sababu watu wote wanaoitwa wamefanikiwa kwenye Biblia ni watu walioielewa siri ya mafanikio inaitwa mahusiano ngoja nikwambie kama ambavyo wanadamu hatupendi watu ambao wanakuja tu kutuomba sema amen. Mtu wa Mungu mimi sijui wewe lakini kila mtu akija Jumatatu ah mkuu 
utakuwa na 10000 hapo <laughs> unamwachia anakuja tena juma jumanne anakupungia nimekosa kanauli au <laughs> unajua waombaji walivyo na hekima nimekosa kanauli anakwambia una unakaela kadogo hapo nitakurudishia siku za hivi za usoni <laughs> hakuna siku za usoni taja lini anakwambia siku za usoni tena kesho anakuja kuna wakati ukiona na ndio maana kuna simu za watu tunaonaga na hatupokei Ah, mnajifanya hamjanielewa. Maana unajua hii sio salamu, huu ni mzinga. Mwamba huyu yani hapigagi kusalimia. Yaani kuna simu ukiona, unajua tu unaoea unamkumbuka una shangazi wa Tabora. Anakwambia eh, amepata kwikwi. Tulikuwa tunaomba, wewe unajiuliza. <laughs> kwikwi ya shangazi wa Tabora na hichi nini? Kuna simu uzipokee. Lakini kuna yule mtu kila akikupigia kuna wakati, anakwambia nilikuwa nakusalimia tu rafiki yangu. Kuna wakati mwingine anakupigia, umefanya kitu kiflani. Anakwambia ndugu yangu nilikuwa nakutia moyo, umefanya ya vizuri. Kuna wakati mwingine anakupigia, anakuuliza anakwambia, "Lo, umeona nimetuma kamuamara. Mtu wa namna hiyo akija kwako wagongi hodi." Si kama mnanielewa? Wa namna hiyo akija kwako wagongi hodi, maana unajua huyu mtu ninahusiana naye. Ngoja nikwambie, kwenye maisha tuna wale marafiki ambapo hata tukitaka hela nyingi kiasi gani, hatusalimi. Unapiga simu unamwambia mzee, "Nahitaji milioni." na yeye ajisikii vibaya anakutumia na na mahusiano sasa natamani ukione hicho kitu Mungu ndio anachokitaka kwetu asiwe Mungu wa Jumapili asiwe Mungu wa magonjwa asiwe Mungu wa kuoza na kuolewa asiwe Mungu wa kupeana magari Asiwe Mungu moyo wako unaposhuka ndio unakuja baba. Nimekuja mbele zako baba, mimi ni mnyonge. Ukiwa na furaha kuna mahali unaenda. Mungu anataka Jumatatu unahusiana naye Jumanne, unahusiana naye Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, ukiwa kazini unahusiana naye. Ukiwa kwenye biashara yako unahusiana naye. Popote unapokuwa, hilo ndio agano ambalo tumeitiwa. Na mimi naliita kanisa kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu ana ita kanisa la ICC kwenye eneo la mahusiano tena kwenye eneo la maombi yetu yawe maombi ya matukuzo maombi yetu yawe maombi ya shukurani maombi yetu yawe maombi ya sifa tunakuja tunamuelezea jinsi vile alivyo mzuri tunakuja tunamwambia Mungu analiita kanisa kwenye mahusiano na kwenye kanisa la kizazi cha kwangu ni kanisa la kusachi Yesu unapoona unapoona watu wameenda kanisani wamejaza kila mtu amefika anasubiri afike amwambie baba nataka baba nataka baba nataka i believe in miracles ninaamini katika miujiza ninaamini Mungu anafanya lakini kama ambavyo sipendi kuombwa ombwa na Mungu pia naye ninaamini anapenda kuombwa sio kuomba ombwa Mungu anajibu maombi sio maombi ombi Maombi ombi ni yale ambayo unakuja wewe hakuna wakati umekuja kutukuza Mungu kila wakati umekuja kumsachi Mungu mke Mungu mume Mungu kazi amekupa kazi hujakata miezi miwili Mungu promotion hujakata miezi miwili Mungu ni, ni, ni safari hata hujawahi kushukuru Jamani Amina sasa ndio hichi kinachotokea hapa nimekuonyesha kwamba agano hili ni agano lilikuwa ni agano la mahusiano kati ya Mungu na watu wake lakini sasa utagundua kinachotokea hapa lile sanduku la agano ambalo liko linamaanisha uwepo wa Mungu ndani yake linafika mahali linachukuliwa linapelekwa kwenye nchi isiyo ya watu na kwenye akili za kawaida unaweza ukasema ni kama Mungu amekuwa defeated lakini nilisema ibada ya kwanza nitakwambia na sasa kuna mambo Mungu anayaruhusugi yanatokea hata kama ni magumu kwenye akili ya kibinadamu ni kama kufeli lakini kwenye akili ya kimungu yana hekima isiyo ya kawaida ndani yake yana hekima ni kweli utajiuliza inakuwaje mchungaji <coughs> sanduku la agano la Mungu ambalo tu watu watakatifu wakilishika tu wanakufa lakini leo wafilisti wanalichukua wanaenda nalo hakuna 
kinachotokea Isaya 55:8 na 9 anasema mawazo yangu si mawazo yenu wala njia zangu si njia zenu anasema Bwana anasema kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi kadhalika njia zangu si juu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu asema Bwana kwa hiyo kuna vitu wakati mwingine kwenye maisha yetu vinaweza vikaonekana kama ni defeat vinaweza vikaonekana kama ni kushindwa kuna wakati Mungu anaturuhusu tunapita kwenye mambo magumu kwenye maisha yetu alafu watu wa nje wakiangalia wanaona kama amepoteza lakini ngoja nikutie moyo mchana wa leo kuna wakati kupita kwenye ugumu sio kupoteza kuna wakati ni mpango mkakati wa Mungu wa kwenda kutengeneza wokovu wa milele kwa ajili yako kuna wakati unapita mahali Mungu anayaruhusu machozi yako na machozi yako yanatoka na watu wanaweza wakadhani umepotea lakini kumbe Mungu ana hekima ya juu kuliko hekima ya kibinadamu na ndio maana kuna wakati utatakiwa kumwambia Bwana asante Yesu kwa machozi asante Yesu kwa walionikataa asante Yesu nililia jana asante Yesu nilifukuzwa asante Yesu yule mtu alinikataa kwa sababu aliponikataa alinielekeza kwa mtu sahihi zaidi asante nilipotolewa mahali pale uliniandalia mahali pazuri zaidi asante nilipokikosa kibali mahali pale ulinipeleka kwenye kibali kikubwa zaidi watu wanaojua Mungu na ndio maana kuna mwimbaji Sedekia akasema ninaimba haleluya asubuhi ninaimba haleluya mchana ninaimba haleluya jioni ninaimba haleluya usiku tunapoimba haleluya wakati wa furaha haleluya hiyo hiyo tunaiimba kwenye misiba sio kwamba hatuumi ndani yetu lakini tunatumaini lililoko mbele yetu ya kwamba Mungu afanyi mambo yaliyo sahihi lakini yote yanayofanywa na Mungu yanageuka kuwa sahihi katika mambo hayo yote ayubu wa kufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu kwa nini agano la Mungu linaingia sanduku la Mungu linaingia kwenye nchi ya Wafilisti haraka haraka nikiwa naenda ku conclude ujumbe wangu linaingia kwa sababu utagundua kwamba nimekwambia Mungu ali, ali establish mahusiano yake agano lake na wao ilikuwa ni mahusiano sasa ukirudi sura ya tatu nyuma mstari wa kwanza kabisa pale utaona jinsi ambavyo Biblia inamuelezea Samuel jinsi alivyotumika nyumbani mwa Bwana alafu mstari unaofuata anasema anasema na neno la Bwana lilikuwa adimu kipindi hicho anasema na hakukuwa na mafunuo dhahiri kwa sababu gani ukuhani ulikuwa umepotoshwa watu waliokuwa na agano na la mahusiano waliliacha agano la mahusiano wakaingia kuishi kivyo vyote wakafanya vyovyote wanavyopenda wakafanya jinsi vile walivyoona ni vyema kwao wakasahau kwamba wameit kwa kwa ajili ya kuwa na mahusiano na huyo Mungu. Kwa hiyo matokeo yake ndio unaona Biblia inasema sura ya nne kilichotokea sasa taifa likainuka kwenda kupigana nao. Kwa hiyo kumbe kuna wakati tunapoacha agano la mahusiano na Mungu tunakuwa tumefungulia milango kwa adui kushambulia. Sio kama unanielewa. Unajua protection yetu ipo ndani ya Mungu. Tunapotoka nje ya Mungu, na ngoja nikwambie, hakuna mtu anapigwaga vibaya kama mtu aliyekuwa ndani ya Mungu akatoka nje ya Mungu. Kwa sababu wewe unajua wewe umeshamsumbua shetani, shida ujui tu. Maombi yako haya unayoombaga kila siku, raba raba raba, unanena kwa ruga. Kuna wakati ume, umeharibu vitu vya watu bila wewe kujua. Sasa jichanganye uende nje, wanakwambia tulikuwa tunakusubiri njo. <coughs> utapigwa kipigo cha ajabu na ndio maana sehemu yako salama ya kukaa ni kwenye uwepo wa Mungu kuhusiana na Mungu fanya yote unayofanya hakikisha Mungu haondoki kwenye maisha yako fanya yoyote unayofanya na na, 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 na hili natamani nilifundisha kwa sababu kanisa la sasa ndio tumepika mahali hapo kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli Biblia inasema walikuwepo walipofika walipofika mahali wakaacha yale maagizo ya Mungu walipoacha yale maagizo ya Mungu Biblia inasema Mungu akaru na ninaamini ni Mungu aliruhusu taifa la Wafilisti wakaenda wakapigana nao vita walipopigana nao vita watu ambao Mungu aliwaahidi kuwapigania wakapigwa kwenye ile vita 
wakapoteza ile vita. Nabii anasema watu elfu nne wakafa kwenye ile vita. <coughs> Sura ya nne. Sasa walipokufa watu elfu nne Ukisoma utaona kuna kitu ambacho kitakusaidia sana. Watu 1400 baada ya kufa, wale watu wakajiuliza, wakasema ni kwa nini Mungu ameruhusu tumeingia kwenye mikono ya maadui zetu badala ya kutafuta tatizo, wakashauriana, wakaambiana, wakasema sasa kwa sababu wakati huo sanduku la agano lilikuwa linakaa mahali panaitwa Shilo, mahali pa ibada. Wakasema tulitoe lile sanduku Shilo, tulilete karibu yetu ili hawa watu wakija tena wasitupate. Lakini wakao wamesahau ishu haikuwa ni sanduku, ishu ilikuwa ni mahusiano. Nakumbuka sanduku ilikuwa ni simbo ama ni alama inayoonyesha uwepo wa Mungu katikati yao na bahati mbaya hao watu wakapoteza uwepo wa Mungu wakabaki na alama ya uwepo wa Mungu bila kujua na kanisa ninakuombea kwa jina la Yesu isifike wakati tukawa na vitu kama alama tumepoteza uwepo wa Mungu lakini tunaimba vizuri kama alama ya uwepo wa Mungu lakini Mungu hayupo tumepoteza uwepo wa Mungu lakini tuna jifariji kwa maombi kama alama ya uwepo wa Mungu lakini Mungu hayupo kuna wakati tunapoteza yale mahusiano na Mungu na tunajifajili tunajifariji kwa shughuli za kikanisa za kiibada kama alama kama ama watu walipokuwa na sanduku la agano lenye alama ya uwepo wa Mungu lakini Mungu amemwacha ninaomba katika jina la Yesu isiwe fungu letu kama kanisa tusikae na alama lakini tu kae na uwepo wa Mungu mwenyewe katikati yetu katika jina la Yesu tukiomba Mungu wasikie na ajibu kwa moto tukiimba nyimbo zetu zifanyike manukato mbele za Bwana chochote tunachofanya kipokelewe kwenye madhabahu maana sio alama tu lakini tunaye Mungu kwenye maisha yetu hayo ndio maombi yangu kwa kanisa la ICC asubuhi ya leo kwa kanisa la Tanzania asubuhi ya leo ninawaomba bea kanisa Mungu atupe neema ya kutokujizungushia alama vitu vizuri zuri alama mataa alama majengo mazuri alama magari mazuri alama vitu vizuri lakini ndio ninaamini katika vizuri ninaamini katika baraka lakini tutakuwa na baraka na Mungu tutakuwa naye ndani tutakuwa na vitu na Mungu tutakuwa naye ndani atakutupandisha vyeo lakini tutakuwa naye ndani atatuketisha na wakuu lakini tutakuwa naye ndani atatupeleka maeneo ambayo hatukustahili kukaa lakini tutakuwa naye ndani tutashuka tutakuwa ni watu ambao tutaheshimika sana lakini tunaye Mungu ndani kama hilo ni fungu lako sema amen ninakuombea Maisha yako ya maombi yasikauke kwa jina la Yesu. Maisha yako ya ibada yasikauke kwa jina la Yesu. Maisha yako ya kumpenda Bwana yasikauke kwa jina la Yesu. Maisha yako ya kujitambulisha hata mbele za watu wako ya kwamba mimi nimeokoka yasipotee kwa jina la Yesu kama ni wewe pokea hiyo neema. Kama ni wewe pokea hiyo neema. Pokea neema ya kukaa na uwepo wa Bwana na ninayotaka bilia maisha yako leo kwa uwepo huu wa Bwana aliyouachilia kwenye madhabahu ninakutuma kwa jina la Yesu nenda kwenye kiti chako nenda kakalio ofisi yako nenda kwenye utumishi wako nenda kwenye lolote ambalo Bwana amekutuma na utakuwa ni mtu wa kutofautishwa kama ni wewe mpe Bwana Yesu makofi makofi mengi ya utukufu hebu sema e Bwana Yesu Come on somebody eh hey, bwana Yesu mchana wa leo napokea neema sema kama unamaanisha eh hey, Yesu mchana wa leo napokea neema ya kuishi katika agano la ushirika na wewe bwana ya kuishi katika agano na matokeo ya agano yatakuwa fungu langu katika jina la Yesu sasa nenda kabarikiwe kwa jina la Yesu nenda kazidishwe kwa jina la Yesu nenda kapewe neema kwa jina la Yesu Bwana akapigane na adui zako kwa jina la Yesu 
wanao kinyume na wewe wako kinyume na Mungu kwa jina la Yesu walio kutegea wataanguka wenyewe kwa jina la Yesu wanaosubiri kuyaona machozi yako wataona ukiinuka ukitokea upande wa pili kama ni wewe piga kelele kelele kwa pwani mahusiano yanatufungulia milango ambayo haifunguki kwa watu wengine watu hao bibi nasema wakalileta sanduku la agano mara ya kwanza wakakufa watu elfu nne mara ya pili wakasema tunalileta ili sanduku liwe kama 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 kizingiti chetu Mungu hatuja hatuko naye sawa lakini tunataka ulinzi wake sijaokoka kivyo ila nataka mume aliyeokoka sio sio kwamba na yani mchungaji yani sio kwamba mimi ni kijana sio kwamba kivyo sana lakini nataka Mungu anibariki chagua moja mtu wangu nenda karoge au joma za bauni hii dunia haipo hii dunia sio dunia ya watu wa katikati watu wa katikati wote wanakufa marofa mtanisamee kwa lugha ngumu niliyotumia lakini naomba dunia hii ni ama we ni wa Mungu ama we wa shetani jamani kwa Yesu sio haja mchungaji mimi ni mtu pisi nipo katikati we sio pisi we ni mnafiki Waje mimi kila mtu ananikubali wewe hujaitwa kukubalika na kila mtu. Jitofautisha. Ngoja nikwambie una uwezekano ukawa kijana wa kisasa na unampenda Mungu. Kwenye ulimwengu huu wa kisasa, kwenye ulimwengu uliopinda, Mungu kwani mwanangu niangalie vizuri. Wewe unaona kuna dalili yoyote ya kijana wa zamani hapa aliyechoka. Niangali. Eh unanionaje? Ah leo mtanisamee jamani kifua kimejaa mtanisamee. Ngoja tu niongee. Inawezekana we we angalia kina mama, angalia mama makawia hapa mbele. Muangalie bibi amekula chumvi ana ana miaka yake ya kutosha. Lakini ukimwangalia unasema huyu wa wizara gani? Wa wizara ya mbinguni huyu. Jamani Amina. Jamani Amina. Wanao niwelewa aseme amen. Angalia mchungaji wetu pale anamvi kichwani lakini angalia amepiga nguo vipimo vimekaa. Ah. Watu wa Mungu nisikilizeni. Kuona mahusiano na Mungu sio uvae nguo zilizo kuzidi vipimo. Yaani kwamba ah, 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 hiyo hiyo tumekataa. Hiyo tumekataa. Hiyo tumekataa kwa jina la Yesu. Tunaye Yesu ndani yetu. Tutamiliki pesa mfukoni na mbinguni tutakwenda kwa jina la Yesu. Hapana. Kuna wakati watu walishindwa kuokoka sababu uliokoa. Mimi baba mimi mwenyewe si mtoto wa mchungaji lakini mimi nimechelewa kinyama kuokoka. Kwa sababu gani? Nilikuwa nikiwaangalia wana mimi naona hamna yani mimi siwezi nikawa kama vile Jamani Amina Amen Anawaangalia wana wameokoka mtu ana shati lefu Dime... <laughs> Leo mtanisamee Inj- Injili ndio ilivyo ni upanga unaofanyaje Mtu ana shati akivaa suti mpaka mkono unatokea mpaka <laughs> huku mkono unakuwa kama chanuo anakupongea akwambia tunaenda ambe ngoni ah mimi nikaona hamna mimi nikaona ya hivi haipo lakini ashukuriwe Mungu nikawakuta vijana ambao wanampenda Yesu kikweli kweli wameokoka kikweli kweli nikakutana na wazee ambao wanampenda Yesu kikweli kweli wameokoka kikweli kweli lakini bado wanaenda na fasheni ambayo haina dhambi ndani yake yenye utukufu wa Bwana ndani yake ninakuombea kwa jina la Yesu pokea neema kwa jina la Yesu pokea neema kwa jina la Yesu pokea neema kwa jina la Yesu Jamani Amina tunavaa vizuri baba tutaendesha magari mazuri baba tutajenga nyumba nzuri baba tutasomesha watoto wetu shule nzuri tutaongea kiingereza kilichonyoka hata hatuwezi kiingereza kilugha tutaongea 
na mbinguni tunaenda kwa jina la Yesu Kristo. Hichi sio kizazi. Baba hichi sio kizazi cha uninyang'anya vyote uniachie Yesu. Sio hichi, hichi sio. Hichi kizazi Yesu anakaribia kurudi. Kwa hiyo tunatakiwa tuhubiri injili kwa haraka na ili tuhubiri tunataka hela yako. Amen. Kwa hiyo hela yangu niachie. Amen. Familia yangu niachie. Amen. Na Yesu wangu niachie. Amen. Maana nitamtumikia Mungu na hela yangu. Eh, uninyang'anye vyote. Ah, hata unajua kuna wakati tunaimbaga hata tenzi nisikae duniani ni mali fa shetani sasa unajiuliza <laughs> na wakati Mungu ametuweka hapa tumwakilishe yeye ngoja nikwambie mi duniani nakaa sio ndoki <laughs> wazee tuko hapa hii shughuli ya Dodoma inatuhusu sisi pale kwenye ofisi wewe Mungu amekuweka kuna mambo lazima yatokee kaa kama mtoto wa Mungu kaa kama mtu anayejiamini kaa kama mtu mwenye agano sema amen kwa jina la Yesu sawa ni nielekee kumaliza ujumbe wangu sasa unaona kinachotokea hapa Biblia nasema hao watu wakachukua sanduku la agano ikiwa ni kama alama kama alama wanataka tu kuwa na alama na Biblia nasema this time walipoliona zile sanduku la agano wakapiga kelele kuu hadi nchi katikisika manake nini watu wa mazoea Wamezoea sanduku likija tunakuaga na ushindi lakini wamesahau ushindi wao ni kwenye mahusiano. Biblia nasema mpaka wafilisti waliposikia sasa naomba nishikie. Unapoona vita za kwenye agano la kale zile vita ni kweli ni mataifa yalikuwa yanapigana taifa moja na taifa jingine lakini zile vita nyuma yake ziko zinawakilisha miungu. Unanielewa? Maana yake wa Misri wakishinda vita maana yake tafsiri yake Mungu wao ndio wanafanyaje ndio wana nguvu na ndio maana hata Mungu alipotaka kwenda kuwaokoa wana wa Israeli Misri angeweza kuwaokoa kwa pigo moja tu lakini Mungu akawa anasema hapana nitapiga la kwanza nitapiga la pili la tatu mpaka alipofika kumi maana yake nini alikuwa anaua miungu yote waliokuwa wanaiamini wa Misri alikuwa anaua miungu ya ardhi miungu ya maji siju miungu ya nini miungu ya rutuba miungu ya jua miungu ya mazao miungu ya nini kila aina ya mungu mungu alikuwa na deny kwa sababu zilikuwa ni vita za kimungu za miungu na ndio maana ukienda ukisoma sura ya nne pale bi inasema lile sanduku la agano lipoingia ulipopiga wafiliti wakasikia waliposikia wakaulizana wakasema kuna kitu gani kwenye kambi ya waebrania wakasema mungu ameingia kwenye kambi yao maana kumbe nao walikuwa wanajua wakasema jitieni nguvu hawa watu tusije tukafanywe kuwa watu wao milele kumbe wasijue hawa watu Mungu ameingia kama alama lakini Mungu mwenyewe amewaacha Biblia inasema wakaenda kwenye ile vita ya pili walipoenda kwenye ile vita ya pili kuna kitu kikatokea wakapigana vita sanduku liko pale pale Biblia inasema this time around walikufa walipigwa vibaya kuliko jana wakafa watu elfu thelathini na sanduku liko pale Kwa hiyo watu wa Mungu sanduku sio ishu kama halina Mungu ndani yake. Ah Yesu anisaidie nataka kusema kitu kigumu. Majina ya dini yetu sio ishu kama yana Mungu ndani yake. Maana tu kwenye kizazi ambao tunashikilia majina. Mimi ni kanisa la ukombozi. Eh ngoja nistaje. E, mimi ni kanisa langu ni, ni kanisa la la la, la, la ukombozi. Ili ndio kanisa limeleta upentecoste. Ngoja nikwambie unaweza kama umeleta upentecoste na Mungu ameshakuacha. Hata hao tunaowaita watu wa dini na wenyewe walikuaga watu wa uamsho kwa taarifa yenu ukisoma historia na wenyewe walianza na uamsho lakini wakabaki na masanduku ambayo hayana Mungu ndani mimi ninaliombea kanisa langu kwa jina la Yesu Kristo tusibaki na sanduku na slogan nzuri nzuri Mungu aumbike ndani yetu kikweli kweli tunaposema tunamtaka Bwana na nguvu zake tumaanishe kweli kumtaka Bwana na nguvu zake sio kupiga kelele ambazo tunabeba sanduku ambalo halina kitu ndani na ndio maana kuna wakati tunapigwa kuna wakati tunaangushwa kuna wakati kuna vitu vinatokea kwa tuna masanduku lakini ndani yake hayana kitu lakini ninaona kuna kanisa kanisa la siku za mwisho kuna mabaki Mungu amejisazia kuna watu Mungu amejisazia na ngoja niwaambieni watu wa Mungu mimi nilisema kwenye kitabu changu cha uamsho na nasema leo tena huu uamsho haupo kwa ajili ya watu fulani huu uamsho upo kwa ajili ya individuals yani mtu yoyote wa mahali popote aliyo na na Mungu anapita na uamsho si mtaona na ndio utashangaa kuna mtu hana jina yuko kule 
Mungu kamuamsha. Kuna wengine wako kule, Mungu kawaamsha. Kuna wengine uliwadharau, Mungu kawaamsha. Lakini mimi naomba kwa jina la Yesu, ICC hatutapitwa na hiyo neema ya uamsho wa Bwana. Kama unakubali sema amen. Na Biblia inasema walipofika mahali wakawapiga wale watu, walipowapiga wakaanguka watu 30. Biblia inasema walipoanguka watu 30, wale wa Misri wakadhania kwamba kwa sababu tumewapiga hawa watu na tumewaua kwa wingi wao, wakadhani ni Mungu wao amelala, wakafanya kosa la kiufundi. Ninasemaga mara zote kwenye maisha kuna makosa na kuna makosa ya kiufundi. Kwenda kwenye kambi ya Waebrania lilikuwa ni kosa, lakini kuchukua sanduku la Bwana lilikuwa ni kosa la kiufundi. Ah katika jina la Yesu, kuna wakati Mungu anaacha adui anatugusa, anatugusa mara ya kwanza, anatugusa mara ya pili, alafu kwa sababu amegusa mara tena na tena, anadhani ya kwamba Mungu wetu amelala, lakini niko hapa kukutangazia haijalishi adui amekugusa kiasi gani, Mungu wako ajalala kwa jina la Yesu. Mungu wako ajalala kwa jina la Yesu. Nao kuna kitu cha ajabu. Roho wa Mungu nisaidie nimalizie hapa. Kinatokea. Hili sanduku la agano lililo takatifu sana ambalo halibebu ina mtu mwingine yeyote isipokuwa kuhani wa nyumba ya Israeli leo hawa filisti wamewapiga wale watu alafu bila sema wakalichukua na sanduku la agano nilitegemea wangekufa vifo visivyo vya kawaida lakini angalia Mungu anachokifanya watu wasio tailiwa wasio na mahusiano na Mungu wasio na agano na Mungu wamechukua sanduku wanalitoa nje ya mipaka ya Kiebrania sanduku limenyamaza Mungu amenyamaza kama amelala wanaenda nalo linatoka nje hakuna kinachotokea wanaingia kwenye mipaka yao hakuna kitu kinachotokea wanaenda nayo mpaka Ashdod hakuna kitu kinachotokea wanaingiza mpaka kwenye tempo kwenye sanamu la Dagon hakuna kitu kinachotokea wakadhani wameshinda watu wa Mungu nilisema na watu wa ibada ya kwanza wakati mwingine ukimya wa Mungu ni strategy ya ushindi kumbuka yule aliyebebwa yule ni, ni uwepo wa Mungu mule ndani na Mungu hachangamani na miungu lakini kwa sababu waliwaamini taifa la Israeli wa mwakilishi wakamfail Mungu akaamua nitaenda mwenyewe kule ndani na akatumia nauli zao wenyewe akatumia magari zao magari yao wenyewe akatumia rasilimali zao wenyewe alafu ghafla Mungu amejikuta yuko ndani ya kambi ya adui ngoja nikwambie kuna mtu umeokoka unasema niko hapa lakini pasta mimi ile ofisi niliopo kwa kweli watu wanakula rushwa mimi natamani Mungu anipeleke mahali pengine hakupeleki amekuweka hapo hapo maana Mungu anatabiaga kuna mambo kuna mifumo ukitaka uibadilisha uibadilishi nje unaibadilishia ukiwa ndani ai 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 na ndio maana mimi naomba kwa jina la Yesu Mungu watuinulie wafanya biashara wenye kumpenda Yesu waliojaa roho. Mungu ainue wanasiasa na viongozi wenye kumpenda Yesu waliojaa roho. Mungu ainue watumishi alafu akawapachike kwenye vitengo. Umekaa pale lakini mwanangu wewe unajua umekaa kwa ajili ya mbingu. Sio kama mnanielewa. Mungu amenyamaza. Anaingizwa kwenye kambi ya adui. Hakuna kinacho kinachosemeka. Kuna wakati Mungu watu wa Mungu anaturusa tunapita. Kuna wakati tunalia tunanyamaza. Adui anadhani ametupata. Lakini ngoja nikwambie ukimo wa Mungu una kishindo kikubwa ndani yake. Biblia inasema walipoingia siku ya kwanza anduku sanduku la agano wakaenda wakaliweka mbele pembeni pale chini ya miguu ya sanamu ya Dagon wakiwa na maana ya kwamba Dagon eti Mungu wetu Jehova ame amepigwa ame na Dagon. Yaani maana yake ile ilikuwa ni simbo ilikuwa ni ishara sanduku la Bwana limeka hapa Dagon amesimama namna hii ikiwa ni ishara ya kwamba Mungu Dagoni ame defeat Mungu wa Kiebrania lakini waebrania ngojeni niwaambieni sifa ya Mungu wetu Mungu ni Mungu mwenye nguvu zote hiyo sifa peke yake inatuambia Mungu wetu hapigwi leo hajapigwa jana hatapigwa kesho wala hakatazamiko pigwa na kitu chochote Mungu wako hajashindwa kwa jina la Yesu sijui ni nini kinakuliza 
sijui ni nini kinakutoa machozi sijui umeingizwa kwenye dago ni wa namna gani lakini nataka nikwambie kuna kitu kinakuja kiko mbele the bible say biblia inasema walipoenda kulala usiku wake kesho yake walipoamka walipokuwa wamemweka dago ni pale na sanduku la bwana wameliweka chini bi inasema siku ya pili walipoamka wakakuta dagon ame piga magoti ameanguka kifudi fudi mbele ya sanduku la agano la Mungu kumbe Mungu alichokuwa nakifanya alikuwa anataka aende akakutane na miungu ile moja kwa moja alafu ile miungu ijue katika kutajwa kwa jina hilo kila goti litapigwa na kila ulimi utakili ya kuwa Yesu ni Kristo kwa utukufu wa Mungu Baba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu moyo wako kwa ndipo mahali patakatifu papatakatifu palipobeba uwepo wa Mungu kuna mahali Mungu amekupenyeza umeingia haujui kesho itakuwaje lakini kesho asubuhi ninakutamkia kwa jina la Yesu kama ilivyokuwa hapa utakuta Dagon amepiga magoti kwenye madhabao ya Mungu wako utakuta Dagon amepiga magoti kwenye madhabao ya Mungu wako utakuta Dagon amesuju dudu kwenye madhabao ya Mungu wako wako wapi watu wanaonielewa kwenye ibada ya leo katika jina la Yesu umeingizwa mahali ambapo adui ya kutazamia ya kwamba unatoka lakini nakwambia katika jina la Yesu goja ni tabiri kama nabii wa Bwana utaingia kwenye ofisi yako utakuta Dagon amepiga magoti mbele ya sanduku la Bwana la uwepo wa Bwana katika jina la Yesu kila dagon aliyesimama wima kwa habari ya maisha yako aliyesimama wima kwenye eneo lako la ushawishi aliyesimama wima saa yake ya kuanguka imefika 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 dagon chini dagon chini dagon chini dagon chini Dagon chini haya ya 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 hebu pokea ushindi kwa jina la Yesu pokea neema ya ushindi kwa jina la Yesu pokea neema ya ushindi kwa jina la Yesu anasema na Mungu akamtukuza mno Yesu Kristo akampa jina kupita majina yote ili kwa jina la Yesu kila goti kama hona lipigwe na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu ni Bwana Dago ukiwa umesimama katika uwepo wa Bwana Dago ni akaenda akapiga magoti alipopiga magoti Biblia inasema kesho yake wakati wakamchukua wakamwambia Dagon wewe ndio mshindi ya utakiwi kuinama wakamsimamisha vizuri walipomsimamisha vizuri wakidhani wamemaliza wakaenda kulala ilipofika usiku ilipofika usiku biblia inasema kesho yake kesho yake ilipotokea kwa jina la Yesu ninaitamka kesho yako kuwa ni kesho ya ushindi katika jina la Yesu ninaitamka kesho yako kuwa ni kesho ya furaha katika jina la Yesu ninaitamka kesho yako kuwa ni kesho ya neema katika jina la Yesu anasema we may do for a night but joy cometh in the morning kesho asubuhi dagoni amesimamisha waliporudi alfajiri kesho yake Biblia inasema this time wakakuta sio tu kwamba Dagon amesujudu kifudifudi hapana wanasema wakakuta kichwa chake kimekatwa kiko chini mikono yake na viwiliwili vyake vimekatwa viko chini chochote alichokuwa nacho maana yake Mungu amemaliza biashara mara moja na milele katika jina la Yesu hao unao waita watesi leo ninatangaza hukumu ya Bwana juu ya maisha yao i declare the judgment of god upon their life in the my name of Jesus chochote ambacho wamerudia tena na tena kufanya wakidhani Mungu amenyamaza Mungu leo anafika kwenye kambi ya adui na dagoni anaanguka chini 
kichwa chake chini matatizo chini uchungu chini kukataliwa chini kuonewa chini kusingiziwa chini kudelewa vibaya chini kusukumwa chini kama ni wewe hebu kuna nena kwa lugha anza kumpa bwana yesu makofi ya utukufu come on somebody ritaba ya kanama rapakatama natamani kelele isikike kutokea kwenye kuta hizi kelele ya ushindi isikike mahali hapa watu wanaojua bwana amewanemesha icc moja pili tatu shaa